什么人？我我不知道曹家会转学过来。啊。哦。那是你们的事，跟我有什么关系呢？什么人？有什么话能不能好好说呀、啊？别动不动就删微信说分手了。钟伟同学，我们已经分手了，所以应该保持距离。钟伟同学，行，保持距离就保持距离。陈明仁，你终于来了。同学送钱呢，在办公室等你呢。哎，于总。陈明仁，超哥好，超哥再见。这是怎么了？不会是被炒鱿鱼了吧？干嘛？喂，钟伟，我刚才在公司碰着陈明仁了，关我什么事儿啊？他好像被于大卫给开除了。这个二爷不行，陈明仁呢？下周务必给我带。好的，于总监。他刚刚走了。你把陈明仁开除了，您不是分手了吗？他以后不会出现在公司了。你是不是应该感谢我？你是不是公报私仇？陈明仁的设计缺乏市场认可，是被正常辞退的。行，希望你说的都是真的我拿一下，谢谢。陈明仁，我叫秦梦轩。嗯。哇，蒸汽机器人版采蘑菇的小姑娘，真有趣啊！哇，还有这个大鹅，这也太可爱了。陈明仁，你的脑子真是个宝藏。你真的觉得有趣、啊？有趣啊！那送给你吧，真的。嗯。陈明仁，你是不是有点不开心啊
不开心的时候吃点甜的，心情会好很多。谢谢。陈明远，你干嘛？我失业了。失业了？怎么会呢？我设计的手办，销量排名公司倒数。总监说我的设计风格不讨喜，市场不认可，把我开除了。你别听他的，明明是他们眼光不行。我就挺喜欢你设计的。你看这只哈士奇，多可爱，多逼真。嗯，那是狼。一直说我设计风格不对，一直让我改，明明都按照他们的要求改完了，结果销量不好，又说是我的设计风格不讨喜。可这根本就不是我的风格。那中卫呢？你被开除，他不管你啊？别跟我提中卫。哎，出去啊！啊，来，你快看，校草和锦鲤真分手了，看这样，估计是真的。你看啊，常见的函数导数公式不就是有幂函数、指数函数、对数函数，还有三角函数？我突然懂了，谢谢老师。陈明仁，嗯。一会儿去哪儿玩？随便，随便。晚上有个新电影，我买了票，咱们一起去看。嗯、好啊，我最喜欢看恐怖片了。真的？嗯。那我等你啊。嗯。陈明仁，你看到中卫的表情了吗？脸都绿了。陈明仁，如果你不是真的想分手，别做那么绝嘛。分手。中卫，你咋了？谁惹你了？浩远，你之前是不是说过，有需要帮忙的，你二话不说马首是人？必须的。帮我查一个人。谁啊？秦梦雪。
怎么样啊？昨天和秦梦轩看电影。我没去啊。你是故意戏中位的呀？不然呢？陈明仁，你要是还喜欢中位，你就好好跟他聊聊，赌气解决不了问题。现在不是我赌气，是他赌气。行吧，反正我也不是很担心你俩，合伙也是迟早的事儿。对，马上英语四级考试了，跟我们一起图书馆。我不去，反正也过不了。一起去嘛？你们去吧。行吧，那我们去了。你一个人在寝室别胡思乱想，回来给你带宵夜。好，走。拜拜。拜拜。啊，中尉。包家国，许喵喵，你一个人啊？我也一个人。那你要不坐这儿？好呀。那个，这道题。我好饿呀，我还没吃饭呢。哦哦，不好意思，想吃什么呀？嗯，想吃肉。待会儿带你去吃去。我去给你买。嗯人呢？有事，先走了。一切都尽在掌握。同学们，安静一下！同学们，安静一下！这次学校心理健康检测表谁还没交呀？同学们，同学们。要关门了，人人都像你这么玩，我还要不要睡觉啊？阿姨，今天是我们六周年纪念日，是我飞尘他陪我看电影，所以才回来晚了。你就行行好，让他进去吧。小伙子还挺疼女朋友的，行吧行吧，进来吧。
香了，没事。追男生还不是信手拈来，真是个恋爱小天才。诸位，你上次让我查的那个秦梦轩，我查到了。今天下午我们和他们院的篮球赛，他就是主要成员。那下午的比赛咱们必须赢，放心。咱们班下午跟设计学院篮球比赛，组织大家一块去加油吧。好，同学们，下午咱们学院和设计学院有球赛，大家都去加油啊！哎，怎么都走了？陈明，你去吗？不去。邹老师说了，不去加油的，体育课期末扣分。淼淼，你为了追鲍家国，拉全班同学给你当垫背，眉毛一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。我懂了。呃、你吐什么呀？你不觉得能让喜欢的人开心是一件很幸福的事吗？我等一下，管理学院，你们喊加油！来，咱们演练一遍。管理学院，加油！来，再大声一点，再来一次啊！来，大声点，管理学院，加油！管理学院，加油！呃，大家帮忙分一下音乐牌，来分一分，分一分，分分。干嘛呢？你们能不能积极一点啊？我没有不睡包家国，就对面这团结度，咱们四个嚎破嗓子也无济于事啊！设计学院，必胜！设计学院，必胜！哇！不带这么犯规的吧？班长，我们的拉拉队呢？管理学院，管理学院，加油！我们打好自己的就行。来，三、二、一，加油！陈明仁，你要给我加油啊！
也太出风头了吧！就连裙子都心机的比别人往上拉了一点。跟谁嘻嘻哈哈的？当我这个校花，这心也不存在。你要干嘛？咬人。老公。不好意思，啊，脱手了。你。管理学院，加油！管理学院。对方学员家里出二绝了。终于怎么了？为爱疯狂
，陈云然，叫我干嘛？那秦梦轩怎么回事啊？秦梦轩也是刚转学过来的。我又不知道曹嘉尔会转学了。那还真是太巧了。陈云然，你能不能好好说话，别跟我阴阳怪气的？好，那我问你，你跟曹嘉尔吃饭看电影那天，我给你打电话，为什么是他接的？你给我打电话、啊？不是陈明然，你什么眼神啊？你不相信我？也是，从头到尾你就没有相信过。所以高中的时候，曹家来找了一趟，你说都不说一声就突然转学了，你考虑过我的感受吗？走吧，还来不及了。我和曹嘉尔去南赤子公园看日出，看电影。我满足他那么多无理的要求，我不就是怕你会见到他要跟我分手吗？我这么做都是为了谁啊？不都为了你吗？你跟别的女生吃饭、看电影、约会，故地重游，竟然还是为了我了？我可真是太谢谢你。包家国，我刚刚跳的怎么样？嗯，还行。就还行啊。我明天也打比赛，你能来给我加油吗？啊？你也会打球啊？当然，厉害的不得了。好呀。从头到尾你就没有相信过，所以高中的时候曹家来找了一趟，你说都不说一声就突然转学了，你考虑过我的感受吗？陈明仁，我戴这个好看吗？那天篮球比赛结束，你俩不是出去了吗？还没和好啊？没有。因为曹家尔啊，哎，你要是真喜欢钟伟，就别管什么曹家尔、刘家尔，把他抢回来啊！你不是说过，冒名顶替的下场很惨，要被狠狠虐的。小说你也信呐？再说了，我觉得钟伟对你挺认真的，你这根本就不是替身文学啊，你拿的就是个女主剧本，别总把自己往反派对号入座。你要干嘛去啊？鲍家国约我去看球，看来你追鲍家国有成效了。女孩子想要什么就要努力争取得到，你也是，别总在宿舍窝着了，出去溜溜达。要不跟我看球去？我才不去当电灯泡呢，一会儿我自己出去溜达，你赶紧去吧。嗯，那我走了。来了，来
今天的比赛实力差距太悬殊了，开局不到一分钟，鲍家国一个扣杀，把对方打得毫无还手之力。陈明宇回来了，我跟你说，鲍家国今天乒乓球比赛得了冠军。嗯。怎么了？我刚碰到曹佳尔了。碰到曹佳尔了？然后呢？他让我把中位还给他。说的好像中位是他的一样，就不还。你要。陈明日和中位分手了。分手怎么了？和好不就完了？陈明人为了曹佳尔，可是已经转过一次学了。我觉得中卫跟陈明仁彼此缺乏信任，中卫怕陈明仁看见曹佳尔又发生变故，就想自己解决；陈明仁又不相信中卫，只是单纯的想解决问题。我觉得照顾说的有道理，可是现在确实不能证明中卫是想要解决掉曹佳尔，或者是想跟他叙旧。说什么呢，你罗斯？有什么就可叙的？中卫就是怕陈明看到曹家人有阴影，想大事化小而已。哦，对对对对对，是这样没错。陈明，你别多想。你们不用安慰我，我现在和中卫已经分手了。你们还会和好的，我也这么觉得。姐妹们，陈明仁已经消沉好几天了，我们得让他忙起来。对，尤其不能输给那个曹佳尔。罗三，你有什么好思路？还没有，我可以带着他好好上课。照顾我，你这是在陈明仁失恋的伤口上狠狠的撒一把盐啊！明天我给陈明仁好好打扮，我们气势不能输，尤其是在情敌面前。一个叫 manager 啊，一个叫 agent， 他俩在中文呢都是叫经纪人的意思。那我们今天要学学他的经纪。manager。别再哭泣，我想要心跳一支舞，挽着你的腰儿向西东 be free。今天星期五夜幕在倒数，萤火虫空中飞舞，就把烦恼都甩开。他心热恋的了图，爱护的 like be you。为此，想和你遨游在天际，探索了图心中那些不为人知的奥秘。一切的问题都不算问题，计划怎样说在得体？哈，剩下拍的 you are my destiny。在哭泣，我想要心跳一支舞，挽着你的腰儿向西东 be free。今天星期五夜幕在倒数，萤火虫空中飞舞，就把烦恼都甩开。他心热恋的了图，爱护的 like be you。为此，一生和你遨游在天际，探索了图心中那些不为人知的奥秘。一切的问题都不算问题，情话怎样说才得体？啊，拜托拜托，和我在一起。
谢我的话，请我吃饭吧。要不我还是自己来吧。开个玩笑，喝奶茶还可以。怎么，不会连奶茶都不舍得请我喝吧？啊，好。哎，你有没有觉得陈明人最近变漂亮了？别人那都是爱情的力量，这陈明人是失恋的力量。我们俩那是冷战，不是失恋，是是吗？小冰全糖加椰奶，没错吧？呀，我也想喝奶茶了。我也是。你们三个都有。哇！我走了。走出失恋的方式，就是开始一段新的恋情。篮球场见。是时候开始我们的计划。什么计划？灭亲计划。给你买的，又买了。哎，这家奶茶店都被爆出食品安全不合格，你们还敢喝？喝我这个。黄小月，你有那么好心吗？我我这是为了感谢上次你们篮球赛给我加油。谁给他加油了？你家呢？嗯，陈明仁，这给你。哎，我最喜欢吃这个了，陈明仁，咱俩换。来，餐后补充维 C， 有助于美白。你们尝尝。哎，不好意思，我赔，我赔。黄小月，你给我老实交代，你是不是草剪拍的卧底啊？他胖，就不想让我收拾吧？我哪能嘛、啊！那你最近想方设法找借口给我们送吃的，说，居心何在？我说，我说，幕后主使是中尉，你就这么把我抖出来了？不过我也解释了，你这么做是为了陈明人好。可是许喵喵，他却说你居然这么恨陈明人，想让他一胖毁所有，孤独终老。这也不能怪我，我早就说过了，你这招太瞎了，迟早得露馅的。陈明人怎么说啊？陈明人，这种无聊的小把戏，我懒得跟他计较。中尉。我算是发现了，你的敌人不止秦梦轩，那还有谁？还有许喵喵、罗斯和赵固。那怎么办啊？化敌为友，扫清障碍。所以你的意思是，你和曹佳尔什么都没有，这一切都是误会。你跟曹佳尔去看电影约会
，只是因为害怕他出现之后，陈明仁会再次跟你分手，所以你想赶紧满足他的要求，把他打发回美国。嗯，结果没想到，曹家尔还是转学来了。对。所以钟卫说的话，你们觉得是真的还是假的？我相信钟卫，毕竟越帅的男人越赚钱。我们家方茂就是一个例子。我只是单纯觉得，按照投入产出比来说，能够支持钟卫挽回陈明仁的可能性，只有真爱。嗯，投票表决，决定相信钟卫的，请举手。我们决定相信你。我们会去帮你跟陈明言解释的。我都解释过了，没用。我本来想着，慢慢的陈明言就觉得我跟曹家之间没什么，但是万万没想到，这半路杀出个秦梦轩。万一真相还没浮出水面，那陈明言跟秦梦轩跑了怎么办？怎么会呢？他怎么会不选你选秦梦轩呢？怎么不会呢？现在一个曹家二横在中间，陈明仁已经误会郑伟了，再加上一个秦梦轩猛烈的攻势，谁能顶得住？该说不说，秦梦轩这个攻势确实让人难以招架。是吧？你们也这么觉得吗？你别着急，这不有我们呢吗？对呀、啊，我们帮你。谢谢大家。明天一起看电影啊！最近上映的电影简直太烂了，谁看谁后悔。哎，我好像听说啊，那个秦梦轩和那个播音班的郭好美好像不清不楚的。最近黄晓燕看他俩一起小树林呢。陈明仁，马上就要考试了，你复习好了吗？哇，快点快点，好帅呀、啊到底想干什么？看书啊！那么多位置你不坐，非要在这儿？图书馆是公共区域，坐哪是我的自由吧？不好意思啊，这里有人了，麻烦你让一让。可是，是我先来吧？有外卖吧？只要你俩闭嘴，我就有完。中尉。陈明仁已经跟你分手了，希望你保持距离，不要没事找事。他是谁啊？我们俩没分手，咱们俩只是冷战的。给我出来！去哪儿啊？来去哪儿啊？幼不幼稚啊？我哪有你幼稚？你找个人来跟你一起演戏，想把我给劝退？那你们至少也排练一下吧。他戏那么长，我怎么入戏？你讲不讲道理？讲道理。两个人谈恋爱的时候吵架，谁讲道理？不是吵架，是分手
。中尉，我再跟你强调一遍，我们已经分手了。那是你单方面宣布，我承认了吗？我懒得跟你说。啊，你懒得跟我说，那我跟你说，你上课学习不认真。啊？你上课看书。你十分钟抬了四次头，玩了八次手机，还有三分钟在书上画画。你不要以为老师夸了你几句，你就可以掉以轻心、自我骄傲。哼，我告诉你，要是没有我陪在你身边，辅导你学习，你到时候挂了科，你到时候哭都来不及。关你什么事啊？当然关我事儿了。哼，你想啊，你要是挂了科，留了级，我可不想跨年级连。哼，说你，你干嘛、啊？我干嘛？冤冤相报也要有个限度吧，一炮毁所有的人了，别再影响我学习。我，我不是影响你学习，你一个学渣，你好意思说啊？那个，我怕你丢东西，所以帮你看着。谢谢。你们俩还没分手、啊？那边景色好，到那边拍去。哎呦，这学校也太漂亮了！今晚拍照。说吧，咋了？没咋。没咋。你别忘了啊，高中的时候啊，你妈不让你买手办，你爹我呀，可是偷偷的赞助了不少私房钱呢。怎么，在追求梦想的道路上有所改变，你老爹我都不能有知情权吗？我已经很娼妓了。真的。那可真是太不到两个月就被开除了，太可惜了。爸，我不想当设计师了。哎，你还记得不？幼儿园的时候啊，你们运动会上抢西瓜比赛，你摔了个大马趴，生气好几天，怎么劝你说重在参与都不好使。突然有一天呢。你兴高采烈的跑回家，眉飞色舞的对我说：“爸，今天下午我在幼儿园吃了个大西瓜。”哎呀，其实啊，你根本不是在意比赛输了还是赢了，你只想吃那个大西瓜。陈明仁，快来给妈妈拍张照呀！妈，那是草坪，不能踩个出来啊。不能踩啊！对啊，哦哦哦哦，哎，我就跟你说嘛，这个重点大学它就是不一样。你看，这个校园跟我已经景区似的，多好看呀！我们家女儿能考上瀚海大学的工商管理系，优秀。嗯，来，快给我们拍张照。不是，我还是想吃大西瓜。啊？我女儿想吃西瓜。妈，拍照拍照。一二三，别西。嗯这个好好看啊！哇，真漂亮！哎呦，散尘迷人！你们学校也太好了吧，居然给水果吃！这是人家雕塑专业做的模型。哎，快快快，还挺逼真的。哎呦，你们好好喜欢！哎，妈妈，别乱跑，一会儿找不着你们了。各位领导、老师、各位家长、各位同学们，大家好，我是来自工商管理学院二十二班的中尉。今天我很荣幸能够代表学生在这里发言，我对于各位家长的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢。父母是我们人生路上的导师，更是陪伴我们一生成长的朋友。瀚海大学作为国内重点大学，拥有强大的师资。钟总，这是一支实力雄厚的高手。太优秀了。他们中是啊，既有德高望重的老一辈，主要是啊，也有出路还长得帅的学家。他们是学校培养优秀人才的主力军，也是学校科学研究、社会服务与文化传承创新的中坚力量。瀚海大学，学已成为培养高水平、身材又创造性人才的。那胳膊被周围的大腿都，瀚海大学的校园也都成为了各行各业中的佼佼者
，你喜欢中尉？曾是我的梦想，也是我现。怎么可能？我喜欢的是吴大波那种类型的。我对于各位家长的到来，再次表示热烈的欢迎和衷心的感谢。我们也会努力学习，积极向上，回报给您一份最满意的答卷。相信我，将拥有更加无限可能的未来。这小伙真是太优秀了！哎，那光荣榜上贴着的你们年段第一的娃，就是他吧？哎，别人家的孩子，看看就行了。你就不会跟人家学习学习啊？陈明仁，这么巧啊！哎呀，你们认识啊？哎，认识，我们是同班同学。叔叔阿姨好，我是中尉。哎，哦，你好，你好，吴太熟的同学。中尉是吧？哎呀，我们家迷人啊，天天说你，说你经常爱护你的头发，而且还是个大主播，对吧？<笑>那应该不是我。<笑>不管是不是你，你们都是同学嘛。那是沈喵喵。<笑>叔叔阿姨，你们这次来是专门参加这个校园开放日的吗？我还看你们一家三口其乐融融的，真幸福啊。不像我，我都好久没有见过我爸了。也好久没有一块吃过饭了。你爸爸妈妈没来啊？没有。哎呦！啊，刚好我们要去吃饭，一起吧。他没空。我有空。我就是怕麻烦叔叔阿姨。不麻烦，不麻烦。这优秀的孩子，怎么都是别人家的呀？哎呀！中尉，哎，我跟你说他呀，呃，挺好的，就是被我们惯坏了，你不要介意哈、啊。今天中尉演讲完了，我看见他跟陈明仁在台下说话，他俩不会还要藕断丝连吧？都是同学，说说话应该很正常吧？但还是得长个心眼儿，特别是对于陈明仁这种死缠烂打的狗皮膏药。是啊，嘉儿，你赶紧加把剑把中尉定下来，别让别人有机可乘。两情相悦的暧昧期才是最甜蜜的，不急。嗯。陈迷人，我跟我爸妈吃饭吃一半，你把我叫过来，就是为了感受你这修罗场啊！阿姨，谢谢。你让孩子自己吃吧，你夹什么呀？早知道，早就跟我妈去地下商场买秋裤了。不行，你们要是走了，这饭局也太奇怪了。哎呀，你们怎么都不动筷子呀？多吃点，多吃点啊！你们都是一个宿舍的，谢谢你们，照顾迷人。对对对，照顾他最多的也不是我们。嗯、照顾你，多吃点儿。来，你也多吃点、哦。谢谢阿姨。诸位啊，听说你成绩是全年级第一名啊。啊啊！那以后啊，你就多帮帮我们家这个迷人啊，多辅导辅导他的功课。阿姨你就放心吧，以后上课呢，我就坐陈迷人旁边，他有什么不懂的，随时可以问我。哎呀，太好了，太好了，谢谢你啊！不用，我有照顾帮我，我上课喜欢自己做。陈迷人，人家好心好意帮你补习功课，你还挑三拣四，不知好歹。快点，谢谢人家。谢谢你啊。不用客气，这应该的嘛。呃，喵喵啊，嗯，你能不能告诉叔叔阿姨？我们家迷人他有没有谈恋爱呀？嗯，没有，没有。哎，叔叔阿姨，啊，你们支持陈明人谈恋爱？支持呀。哦，当然支持了。哎
，这说起来啊，还是一桩伤心事儿。你说呀，我们家迷人啊，活泼可爱，温柔善良，可是从小到大呀，连一封情书都没有收到过呀。哎，钟卫啊，哎，你是男生，男生认识的人多对吧？那你呢，就给我们家迷人介绍一个四肢健全的男生，让他谈恋爱，出去多走一走，别让他一天到晚老待在家里睡觉，睡的四肢都要退化了，退化了就谈不动恋爱了呀。哼。叔叔阿姨，你们就放心吧，给陈迷人找一个四肢健全的男朋友啊，这事儿就包我身上了。哎呦，太好了，谢谢你啊！哎，叔叔阿姨，你们多吃点，多吃点，多吃点。那还用说？你阿姨最喜欢拍照。嗯。什么情况？那是中尉的父母还是陈明然的父母？这是在见家长吗？曹家儿，怎么哪儿都有你啊！我也很意外在这能看到你们呢。叔叔阿姨好，你好，你们认识啊？阿姨你好，我是周卫的同学。不是不是,不是。叔叔阿姨，不好意思，我出去一会儿。你们慢慢吃，而且。陈明仁是一个很小心眼又爱吃醋的人，我希望你能跟我保持一个朋友之间该有的距离。什么是该有的距离？一个不让陈明仁吃醋的距离。是这样吗？我送你们回去吧。这优秀是优秀啊，可惜人家有女朋友了。陈明仁，人家可是有女朋友的，就算再优秀，你也不能抢啊！哎呀，你们说什么呢？车来了，赶紧上车吧。那行，我们上车了啊。走了，走了。遇到合适的，该交往还是要交往的。嗯，知道了，知道了。嗯，那我们走了啊。走了啊。忘了吃西瓜。走了啊。嗯、没想到钟爱居然是这样的人，亏得我们之前还一直帮他。眼见未必为实，我觉得我们几个不应该掺和了，应该让他们自己解决。鄙人，回来了，回来了。那个，陈明仁，你霸占中卫那么久了，也该还给我了吧？怎么，在追求梦想的道路上有所改变？你老爹我都不能有知情权吗？我的人生志向就是成为首席手办设计师，我通过很长期面试，真的，恭喜啊，未来的大设计师！我就不相信我的手办真的没人喜欢。您好
，我是一名手办设计师，想要设计一款关于小动物的手办，请问可以观察一下它们的动作习惯吗？可以，跟我来吧。喂，中尉，我捡到一只受伤的猫，它伤得很严重，得去医院，你快来帮忙。我就在宜林大道这边，你过来就能看见我。我等你。你是手办设计师啊，太厉害了！等你设计好了，能送我一套吗？当然可以啊。这是布丁，布丁最喜欢被摸头了，好可爱呀、啊。这只是波比，它是一只嫉妒鬼。你要是摸了布丁的头，也要记得摸摸它的，不然等你走了以后，它会跟布丁打架的。那你先看，我先去忙了。波比。别着急了啊！刚才检查了一下，那个就是一个皮外伤，我都没事儿啊，没什么事儿，你们就可以回去了啊！别着水啊！谢谢医生，谢谢医生。我我是带小猫来看病的。小猫怎么了？小伤，没事儿。我跟中尉已经带他看过了。好。呃，陈明仁。曹健看到小萌受伤了，就给我打了电话。小萌，小萌现在已经没事了，就是一点皮外伤，医生刚才都处理好了。我还有事先走了，不打扰你们。陈明然，我想一个人走走，别跟着我。陈明然。曹家，你确实是我灰色童年里的一道曙光，所以我才一直忍让你。但那都是我对你的感恩。就算高中的时候我遇到的是你，我也不会和你在一起。你什么意思？我喜欢沉迷人，只是因为他是沉迷人。到此为止吧。中尉。我再问你最后一个问题：是不是现在不管我做什么，你都不会喜欢我了？不会我东西要给你。上次在微博看你点赞这个手办，觉得你肯定很喜欢，送给你。谢谢。不过这个手办只能送给心爱的人，我不能要。你就是我心爱的人呀、啊。秦梦娟，对不起，我之前
，是故意为了气中尉，所以……我知道，我不介意，所以你还是忘不了中尉。我现在不想谈恋爱，只想好好搞事业。这种时候，不应该给我发一张好人卡吗？金庸真，你是个好人，优秀、体贴、阳光、帅气，会遇到更好的。我也这么觉得。史明然，史明然，你把陈明然吓跑了。秦风轩，你能不能别打陈明然主意了？行，行，反正我会遇到更好的。切，陈明然是不是给你发好人卡了？你俩真没劲。